Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you. Great. What day is today? Uh, they were well and tired. Well and tired. <laughs> All right. How are you? How are you? Yes, that's how are you today. But what day is today? Uh, sorry. It's all right. Today is Friday. <laughs> today is Friday. Today is the Black Friday, actually. <laughs> okay, nice. Welcome to classes. I hope you're fine. I hope you're okay. Yeah, you might be tired. You might be exhausted. But at least you are here, and that's great. I see. Yes, you have been punctual, punctual to the meeting and punctual to the responsibility to the class, right? So it's great. Okay, on the chat, say something. How you feel, how your day was. If your day was tired, if your day was busy, you say, oh, my day was busy, or my day was tiring, my day was terrible, oh, my day was good, or I feel good, I feel fine, I feel great. So how are you? How are you? And how was your day? Uh -huh. Tell me on the chat, please. Let's see. My day was good. I am fine. I feel good. I'm okay. What can you say? Like some, be some people say, my day was busy. I feel tired. I feel relaxed, probably. <laughs> if you are, if you are okay, if you're fine, you just say also, I'm fine. I'm okay. I'm fine. Yes, very good, Daniel. Mm -hmm. I'm fine. Thanks, teacher Melissa. Right. Mm -hmm. I'm good, things. All right, it was relaxing. Yeah, I'm fine. Thanks, teacher. I'm good. I'm very good. Nice. That's good. Cheer up. Cheer up. Yes, like pups. I'm fine. I'm fine. All right. I'm very good. I'm fine. All right. I'm fine. I'm in my work. All right. <laughs> Welcome December. <laughs> I'm still working. All right. I know it's the most wonderful time of the year for some people. I know. And you teacher, I'm, I'm okay. I'm, I'm great. Actually, this, well, in the whole year, today was the first day that we didn't have classes. We only had interviews, but only with a small group of students, students who need to reinforce. Only about 20 students came. We have, let's say, about four or five interviews because we are three teachers and they were rotating the group of students. So we didn't have a normal class as we usually have. And then we only had meetings, 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 meetings. And we also help with some uh, arrangements for the settings in auditorium. So we have to set some tables, some chairs, some furniture. But it was a different day, let's say. The first day in the whole year that we didn't have classes because we always have classes. <laughs> okay, great. Thank you for asking. Nice. All right, attendance. Are you ready for attendance? Yes. Yes. Perfect. Let's see, let's see, let's see. Today is Friday, November the 25th. Balmore? Not yet. Carlos Emilio? Present teacher. Hello, good evening. Cesar? At work. 
<laughs> or not just listening all right so i got uh-huh daniel daniel present teacher good evening emerson no emerson edwin no yet eric present good evening uh all right good evening teacher hello how are you i'm fine thank you and you i'm okay all right glad to hear you you're gonna be as a listener i going i going uh driving and this moment be careful. Uh, thank you. It's Pay a, a lot of attention because driving is a challenge, especially these days and at night. Don't worry. <laughs> don't worry. All right, great. All right. A go. Jacob <laughs> as the Twilight movie. Not here, Jacob. Thank goodness. Jocelyn. Present teacher. Good evening. Jorge. Present teacher. Good evening. Julio Roberto. Good evening, present. Oh, you are here. How are you? I'm fine. Are you? I'm okay. What happened to you yesterday? Uh, drive motorcycle and home. Oh, really? Be careful. Oh my God. <laughs> oh my goodness. Be careful. Be careful. Carla? Present okay. teacher. Hi, Good how evening. are you? I'm fine. Thank you. All right, you? great. I'm happy to see you and to hear you. Lailin? Present teacher. Good evening. Good evening. Maria Jesus. Present. Good evening. Mario Oswaldo. Not here. Melissa. Present teacher. Good evening. Sergio. Present teacher. Good evening. And Mr. Luna. Present. How are you? I'm doing great, Miss Blanca. What about Ready? you? I'm fine as well. Thank you for asking. I what got... about Black Friday? <laughs> Teachers don't know about Black Friday. <laughs> uh. Teachers just work at school and teach students all day long. Actually, I'm I just sorry. saw I just saw the traffic near the shopping malls, but I didn't go anywhere. I'm sorry, I'm sorry to hear that, but it will last for two days all really? the weekend. Well. It's been since October, I guess. <laughs> people has been, uh, yeah, people have been talking about this Black Friday for about two or three months already. <laughs> yo, yo, you have the opportunity, and uh, it's uh, just Saturday. <laughs> oh yeah, tomorrow. Or, or or Sunday. If I had money, I would go. <laughs> Today is too difficult uh, to too achieve difficult. something. It yes. is very very crowded too crowded a lot of traffic by the way especially yes, near the shopping the shopping malls or the shopping centers you can call them both but some people but, just interpret the shopping center <laughs> for the second hand for, story for that reason it is better to stay at home uh, listening to class teacher yes. right <laughs> <laughs> yes two points <laughs> 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 for two points for two extra points all right nice welcome today is gonna be a wonderful day we have a lot of things to do actually <laughs> a lot hello teacher hey. i'm present yes thank you claudia i already saw your message don't worry okay nice well a reminder you have to complete the platform don't forget the platform is the assignments that you need to complete and today 
we're going to try to work hard, very hard on asking questions with him. Can you help me? Can she complete the report? Yes. So we are going to ask questions with can for information as well as for possibility. Okay. And of course, we're going to try to study be going to because yesterday we were supposed to finish can and now we're supposed to use be going to this goes really quick really fast this is a very efficient course so we have to study really 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 hard and we have some vocabulary let's see take a look to be handled to be a store instruction lifting warehouse manager those are some concepts. So match the definition with the words, provide example, how the products that arrive to your company are a store. Remember that we were talking about a store in products yesterday? So this is just a little review of the vocabulary. To be handled, to be a store, instructions, lifting, warehouse manager. And the definitions are here steps to follow in order to do the task to raise or to elevate an object mostly heavy it means being controlled or managed person in charge of the storing material and to be saved into a space or container ustedes tienen que buscar de estos conceptos que están acá arriba cuál es la definición de cada uno de ellos tómense su minuto Hagan sus apuestas, yes, <laughs> y luego me dicen cuál creen que es, yes. Anybody, anyone who's ready, o que ya detectó una, te dice, ah, sí, esto tiene que ser. Técnica, estrategia, por ejemplo, aquí dice manager, warehouse manager, o sea, el manager de la warehouse. Y aquí dice person. Ah, esta es, dice usted, for example. Uh -huh. O oh, steps to follow in order to do a task. Los pasos a seguir para hacer una tarea. Instructions. Instructions, ¿verdad? No. Usted dice, ay, tengo que leer las instructions. ¿Cómo se hace esto? Ok, first, this, 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 and this. Uh -huh. Ya tenemos dos. Ajá. Uh -huh. um, <coughs> yo creo uh -huh. que la segunda, to arise or elevate an object mostly heavy. Creo que es lifting. Lifting, ¿se recuerda cuando hablamos de elevator? Uh -huh. Elevator es otra palabra yes. para lifting. The lift. Entonces, to raise or elevate an object, uh -huh. especially heavy or mostly heavy, is lifting. Uh -huh. Ya llevamos three. What else? Nos quedan dos. To be a stored. Hablamos ayer varias veces de almacenar. To be saved into a, a space or container. To be saved into a space or a container. Eso es store, almacenar. And obviously, ¿cuál nos queda? To be handled. Sería in, mm -hmm. in me, me, in me. me. It they, means. It means. Being, being control, being control or manage. Or, or manage. O cuando usted dice, oh, I handle this. Yo manejo esto. Entonces, significa que usted lo puede manejar, que lo puede controlar. Yeah? That is okay. what it means. All right. So, let's see. Exactly. <laughs> to be handled. So, it means being control or being managed. All right. Okay, to be a store, that means to be saved into a space or container. Instructions. Uh -huh. 
Can you hear me better instructions? The steps to follow, follow in the order to, to follow, to follow in order to do a task, right? Okay, what about lifting? To arise or elevate it and object mostly heavy. Heavy, exactly. And the warehouse manager is the person in charge of storing materials. That's right. Ooh, claps for you. Great. <laughs> All right. This is just in examples. Para que lo, lo vean ya en contexto, ¿verdad? The new textile needs to be handled in. Necesita ser manejado. Don't forget to read the instructions before you complete the task, before you assemble pieces, right? Maintenance team is lifting, right? And the warehouse manager is busy or is at the office. Whatever you want to say about this person. All right. Llegamos a lo que nos incumbe este día. Usar el can. Eh, bueno, se los explican acá como dos usos. El can para information y el can para possibility. Obviously, eh, voy a buscar acá un menú flotante que me permita hacer un spotlight. Acá está. Vaya. Si no tuviéramos estas palabras, where and when, igual podríamos hacer una question. Solo iniciando desde can. Can you stack all the new products? Can I stack all the new products? Pero cuando hago esas preguntas iniciando con el can, solamente estoy preguntando si puedo o no puedo. Si puedes o no puedes. Si él puede o no puede. Pero si ya le agrego el where, estoy preguntando dónde puede él almacenar los new products. O cuando, si digo when, ¿ya? Entonces aquí va a depender de qué es lo que quiero preguntar. Si yo le digo, can she stack all the new product? Yo estoy preguntando que si ella puede apilar todos los, todo el nuevo producto. Pero si yo digo, where can she stack all the new product? Estoy preguntando el el space, el lugar, donde, yes? Si estoy preguntando, when can she start all the new product? Cuando? Oh, she can do it on Monday, or she can do it tomorrow, or she can do it in this afternoon, right? So, where is place? When is? Day. Day, time, exactly. So, obviously, stack es el único verbo que puedo usar. No, pues utilizar cualquier otro verbo. Por ejemplo, can you check the report? When can you check the new report or the other report, right? Se está preguntando for information. What about for possibility? Lo que yo les decía, de una vez empiezo con can. Si quiero información, le agrego el where o when. Yes? O what, cualquier otra information word. What, where, when, why, how, who. Pero si solo for possibility, like, can you stack all the new product? Yes, I can. O no, I can't. So, ¿Es posible? No es posible. ¿Ya? Yeah? All right. So, this is what we're going to work on. Bye. Vamos a ver. We have some exercises. Aquí que les dan ya en el ejercicio, lo que les dan es la respuesta. Entonces, ustedes tienen que formular la question. Si usted ve que en la respuesta han dado information, entonces usted hace una information question de este agregando where or when. Si usted ve que le dicen yes o no, y dan una possibility, 
Entonces usted inicia inmediatamente con can. Veamos. You can store them in the back room. Usted las puede almacenar en el back room. Le están dando information. Entonces, ¿cuál debería ser la question? Where can I, where can you? Where can I or where can you store the products, right? Could be. Mm -hmm. No, we can't. We can move all the televisions. Aquí está diciendo. Can we. Ajá. Can we or can you en este caso, ¿verdad? Porque uno responde we cuando le han preguntado you. Si estamos en grupo, right? O si estoy yo solo, pues respondo con I. Si alguien me dice, can you go to the store? You don't, no, I can't. Oh, yes, I can, right? Okay. You can store the 90 cars on a warehouse. Aquí igual están dando lugar. Recuerden, mm -hmm. place yeah. where. 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 Uh -huh. where car store. Where uh -huh. can you or where can I store the 90 cars, right? Si aquí yo una vez dice yes, entonces la, la pregunta inmediatamente era de possibility. Mm -hmm. Can mm -hmm. she? Can, she? she? can I? Oh, Ajá, can, en este caso, can, como es she, can she, can she, can she, uh, can she sign the form? Mm -hmm. Va, lo voy a dejar con la noción para que ustedes lo resuelvan. Let me see. Esto lo tienen en su manual. Déjenme ver. Solo para confirmar, just to confirm. Hmm. Yes. Está justamente, ese es el ejercicio, justamente después de la explicación. Page okay. 14. ¿La encontraron? Did you find it? Sí. Yes. Para los que igual no lo tienen, igual voy a compartir el screenshot. Vale, lo vamos a trabajar. Traten de hacer su mejor esfuerzo. Tampoco es pecado equivocarse. We are learning. Where? Where can, can you, you store? Can you store? Store them in the back room. Creo que eso, bueno, no sé si eso iría, fíjense, porque está ella está diciendo si puedo almacenar en el baño. Ah, pero ajá, no, olvídenme. Ok. Ok. Vaya, la segunda. Sería, can we, can we, ajá. Movie. Move. Move television. All the television. Sería pregunta. Sí, es pregunta. Sí, sí es pregunta. Sí. La otra. 
Yo can. Yo can. Pero solo lleva un can. Eso la, eso la hizo ahorita en la práctica. Pero primero va el, el verbo. Pero que tiene algo ahí, va. Sí, pero el verbo sí se ve. Sí. Sí. Uh, solo, inter... solo interrogación. Entonces hay que, hay que hacer la pregunta en base a la. A lo que abajo a, aparece todo, ¿va? Como que hay que armar la, la pregunta. ¿Ya? Ah, ok, ok. Uh -huh. Pero lo que pasa es que me voy a agregar primero al grupo porque no, no estoy. Entonces lo voy a hacer. Y si quiere avance y después yo, yo me, me incorporo porque sí, ya lo va a terminar el tiempo. Sí, ya. Sí, lo que son, seis, son seis preguntas. Ok. Bueno, voy a, hacerla, voy a tratar de hacer yo lo que puedo aquí. Ajá, porque yo ahorita este, estoy buscando cómo agregarme al grupo. Huerta. Sería where, entonces. Ajá, sería where. Porque dice where. guardar them, como guardarlos. Entonces yo me imagino que ha de ser where can I store this. ¿Dónde puedo guardar ¿Y esto? ¿Y el you? Ah, sí. nos, nos faltó el just el, el subject can you sería uh, sí no creo que sea you ah sí sí aunque sí. tiene yeah. porque es como que alguien le está preguntando a esa persona y esa persona le está respondiendo puedes guardarlo allá entonces podría ser where I can Store y lo que sigue, Okay, number three. Sí. No, we can't. We can't move all the televisions. Esta parece que la mencionaste, verdad, Edwin? Uh, no. En las. Cuando estabas participando. Perdón. No, 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 no. Eh, no, no que yo recuerde, no. Hmm, mm, no, we can. can... Can you move? Como la pregunta es la que menciona la teacher, la pregunta no lo hacen con, a nosotros. We. La, perdón, la uh -huh. respuesta, la pregunta tendría que ser you. Uh, uh -huh. Can you move all the television? The uh -huh. Uh -huh. Can you move the television? Televisions, ok. Ok, la cuatro entonces. Mm -hmm. um, yeah, okay. Pile up, ¿qué significa? Pile up es eh, apilar una sobre otra. Eh, entonces, esta sí sería de lugar. So, uh, quiero ver, no, no, perdón, perdón, de, de tiempo. They can pile up the boxes tomorrow. When? Ellos, uh, uh -huh, yes. When can they? Pay up the boxes. Mm -hmm. Okay. Okay. Esto sería otra vez igual que la primera, supongo. No, pero si quieren vayan a la tienda. Ok, si ¿sí sería entonces igual que la primera.
Sí. Sí, similar sería. Ok. Ah, sí, verdad. Ajá. O no. Sería ¿O no? porque se utilizaría el, el, el buen cuando. Ah, ¿Dónde? No, cuando, porque no, esto cuando, es. Porque, no, ajá, cuando, porque da, da un día. Cuando apilarían ah, algo así. Sería buen. Buen quien, entonces sería. Uh -huh. when can, no, when no, when no, when no, when day. no, el day es, es el sujeto, uh -huh. es como ellos. When can ellos pueden day. apelar las cajas mañana. Ajá, lo vamos a continuar con el day entonces. Uh -huh. Sería eh, when, when. Can, can, can they. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y el complemento de la oración. Así es. Can they up, up the, the boxes tomorrow? Uh -huh. No, tomorrow. No. Sí. no, tomorrow no, ¿verdad? Solo sería when no. can they up the boxes. Hasta ahí va. Sí. Uh -huh. Porque tomorrow es la respuesta. El, el, sí, está diciendo ya. cuándo. Sí, exacto. Vale, entonces ya hasta el 4, vamos con el 5. You can store the thin cars on the war, war, warehouse. Aquí estaríamos el where, ¿verdad? You can. Sí, 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 así está bien. Sí. La segunda sería. La dos sería cuál? Sería yes, she can. She can sign the form. Entonces, para que sea pregunta, eh, yes, you? Yes, yes, chicken. Entonces, yes, chicken. Can. Ajá. Pero es que se la no, la no, 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 no. Primero tiene que empezar con la pregunta y después de, Entonces, dice la respuesta. Ajá. Entonces, can, can she sign the form? Ajá, así, así. Ajá. Y después usted dice, yes, yes chicken. chicken. Ajá, sí. Pasemos a la, a la otra. A la tercera dice. No, we can. We can move on the television. Ah. Entonces la pregunta eh, sería, sería, la primer, sería lo último. We, ah, we can, can move on. No. Can, 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 uh, can we move on the television? Ajá, ellos están viendo la televisión. Ajá, no, we can. No la están viendo Ajá, la respuesta. Entonces, eh, es la respuesta, entonces empieza respuesta. primero ellos, we, we can, can, uh, can, can, we, can, 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 can we can, ajá, sí, la cuarta sería, watch TV, la, la película, sí, pues, cabal, eh, la otra sería, they can pile, pile up the boxes tomorrow, this is, Can, can they pile up box tomorrow? La, la pregunta. Sería, la, can they tomorrow? Can they, can they pile, they... Pile, up, pile up box tomorrow? Sí. And yes. Eh, la quinta sería, dice, you can store the 19, 19 card on warehouse sería can you store the 90 18 19 car or warehouse no, no le escuché lo puedo repetir ok you can store the 19 19 car on the warehouse no se está complicada porque um, ya, en, el, en el almacén parece que hay 90 carros 90 uh -huh. en el tiempo fue dice can you store the 90 90 90 es, 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 can you store can you store uh -huh. así está bien y después dice que hay eh, cuántos carros car, hay 90 uh -huh. oh, no 90 90 90 car of the warehouse warehouse Waterhouse, ah, sí. de Waterhouse. Eh, 
Let's say, yes, I can. I can give you information of the product. Uh, I said, I can give you information. Can, can, can I, I can. Can I hear your information on this probe? Yes, I can. Uh -huh. Yeah, I hear. Okay, a ver si como sale. Okay, vamos a esperar ahí que... Did you finish, teacher? Yes. Yo tengo una pregunta. Dígame, dígame. Que cuando, es que a veces yo me confundo a veces en algunas palabras, pero cuando yo le dije, tuve un día relajado, usted me dijo, yo le puse relax, usted me dijo relaxing. Ah, sí, sí, sí. <ríe> Lo que pasa es que... Sí, los... O sea, no quiero, no quiero estar en equivocación toda mi vida, entonces... No, no es ok, es ok. Bueno, Entonces lo correcto es relax. Es que sí existen las dos posibilidades, pero cuando usted va a describir algo, lo más ideal es que le ponga ING. Por ejemplo, interesting, relaxing, yes, motivating. Entonces, cuando eso es así, el efecto que causa en usted es relaxed. Usted estuvo relaxed, porque el día estuvo relaxing. ¿Sí? Si la película estuvo interesting, usted estuvo interested in the movie. O sea, en español yo estuve relajada. Uh -huh. Es que Papá. es como, es exacto, es como causa y efecto. Pero no, en ningún momento está hablando pues, en un verbo pasado. Ya, está hablando no, no, es un participio. Relajada. Que, exacto, es un participio, pero que... ¿Ah? Está haciendo la función de un adjetivo. Está calificando adjetivo. cómo usted se sintió. Claro. Uh -huh. Ok. No Thanks. problem. All right. You're welcome. ¿Qué tal les fue en este exercise? Good. So, so. <laughs> All right. Veamos, pues. Let's compare. Ok. Déjenme ver. Quiero compartir la Página correcta. Let's check, 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 check. Ay, de repente se me pierden tantas, tantas pestañas. Vaya, bueno, acá está. Ok. ¿Cómo les quedó el number one? You can store them in the back room, dice la respuesta. Entonces la pregunta tendría que decir. Where can you... Where can you store? Y algunos objetos, ¿verdad? Uh -huh. Where can I store the boxes? Could be. Where can I store the products? Could be. Uh -huh. You can store them in the back room. Number two. Yes, she can. She can sign the form. Can she design the act? The form, de una vez. Form. Yes, can she sign the form? Yes, she can. She can sign the form. Ya está un poco reiterativo, suena, ¿verdad? Porque con que me digan, yes, she can. Yo ya sé que sí puede ella firmar. Can Alicia sign the form? ¿Ya? Pero aquí se los están haciendo como un poco más enfatizado. Por ejemplo, si usted le dice, can you come? Can you come on Saturday to the office? They say, yes, I can. I can come on Saturday. So, es como reiterar que sí puede. All right. Number three. When can we move all the televisions? 
Ajá. Si usted le pregunta, can you move the television? All the television, usted sabe que son 100 televisions. Usted dice, no, we can't. We cannot move all the television, right? Okay. Entonces, can we oh, move okay. all the television? O oh, aquí el we es opcional. También podría ser you. Porque si alguien más le preguntó a ustedes, entonces, les preguntan con you, porque ustedes. Y usted lo porque con... yo lo puse con you, teacher. Uh -huh. De hecho, ahí es opcional. Porque si es una, una pregunta retórica, nosotros, can we move all the television? No, we can't. Ya, pero si alguien más le pregunta a ustedes, entonces les dicen, can you? All right. Number four. They can pile up the boxes tomorrow. Ahí sería when, ¿verdad? When. When can. Vaya. Can the operators pile up the boxes? Déjenme ver por qué me dio esta, esta opción. Yeah. Can the operators pile up the boxes? No, pero me pero, pero, pero. Creo que esa es la, es la de la siguiente. Yes, I can. No. Stop. Let me stop sharing this. I made a mistake. My bad. My, my mistake. Let me see. Mm. Ajá. Creo que me falta ahí el, el when, ¿verdad? When can the operators pile up the boxes? They can pile up the boxes. Ajá. Uh -huh. Tomorrow, pero me quedé type of mistake. No me deja el, el curso. Why can't I? Okay. When? Can the operators? All right, aquí estamos. So that was this one, right? Okay. Ya habíamos mostrado number one, number two, number three. So, when can the operators, they, podríamos sustituir it for the operators, the workers, cualquier otro sujeto que denote que son ellos. So, when can the operators pile up the boxes? They can, I mean, they can pile up the boxes tomorrow, right? So we miss when. Okay. You can store the night cars on a warehouse. Aquí también es de lugar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Uh -huh. On a warehouse. Where can I? Where can I? Uh -huh. Where can I store 90 cars? Cars. Uh -huh. So that would be, you can store 90 cars on a warehouse. And yes, I can. I can give you information of the product. That's a possibility. So? Mm, I believe that can you give me information of the product? Can you? Yes, I can. can. Right? Can you give me information of the product? Information can be abbreviated as info. Right? Can you give me info of the product? Can you give me information of the product? Yes, I can. I can give you information of the product. Yes? Thumbs up? Así nos quedó. Great. Bye. Regáleme un segundito, déjenme corroborar algo por acá. No sé que hay otro type of mistake. <laughs> ah, ok. Mm, all right, here we go. Yes. 
So we're done with this. Y el siguiente exercise que les presentan es hacer. Imagine that new products and material just arrived to your workplace. So ask, okay, or say where or others can stack them. So probably the warehouse operator says, where can I store the plastic rolls? And the warehouse manager says, all right, you can put them on the shelves over there. If you need help, let me know. So when new products, new material arrive to the workplace, so you want to ask when or where you can store the new product, the plastic rolls, the new TVs, the new computers, the screens, whatever the product is, okay? And then the manager says you can put them on the shelf over there. If you need help, let me know. So this is just an example. All right. <clears throat> okay. Vamos a hacer un pequeño game para practicar más esto del can. Yes, I can. Yes, you can. Yes, she can. Yes, we can. <laughs> All right. So remember I told you yesterday, can is an auxiliary. For example, if I ask Lily, can you cook? Mm, yes, I can. So it's a possibility, right? So <laughs> she can, she has the ability, so and it's possible for her to do it. So on this chart, Frank, Melissa, Bob, and Emma. Frank. Vamos a ver, ¿qué puede hacer Frank? ¡Papá y la bruja! <ríe> Aquí, Frank. Sing. Sing. ¿Can o can't? Can't. Can't. Right? Si tiene una X que no puede. Ok, like, eh. Right? Ride a horse. Can't. Can't. Uh-huh. Es que. Can. He can. He can, right? Okay, play chess. He can. No, he can. He can't. To magic. He can. He can, right? So, así vamos a interpretar este chart. Aquí están las personas, aquí están los talents, o las abilities, right? Let me just check something. Okay. <laughs> Bye. Para esto, yo les voy a mostrar algunas exercises relacionadas con estas personas, con Frank, Melissa, Bob, and Emma, right? En la primera parte de este exercise, lo que tienen que elegir es que si pueden o no pueden. Yes? Do magic tricks, ride a horse, sing, roller skate, or ride a horse. Y en la segunda parte, Responder las questions. Can Fran roller skate? Yes, he can. Or no, he can't. Eso está súper, súper sencillo. Ahorita le comparto ambos screenshots para que lo puedan trabajar. Vamos a ver. Yo sé que quieren trabajar con alguien más. <ríe> go, go, go.
Hello. Hello. Si quiere empezamos, compañero, creo que solo nosotros somos. Ok. Eh, ya tiene la imagen. Al chat lo mandaron. Okay. Ya tengo la donde quiere haciendo el check checklist. Uh -huh. Voy aquí, quiero ver, aquí está esto uno. Melissa Kent sería se ve en el cuadro. Eh, mm. She can't oh. play chess. Mm -hmm. uh -huh, she can't play chess. Um, the second. Mm. Dice Bob, eh, The Matrix, quiero ver. Sería, compañera, Bob puede cantar. Así es, las... Um, ¿Cómo? Magic. Magic. Eso sería... Vamos a escribirlo, te lo vamos a escribir anotado. Eh, quiero ver, bueno, aquí está texto. Aquí sería. Sería. Ah. Ah, y si mejor lo dejas así, porque creo que no va a consumir el tiempo. Bueno, así va. Pero mejor solo vayamos poniendo una. Sí, X, solo una para X. Sí, voy a ver. Quiero ver que dónde está, dónde está. Ahí está. Pero aquí sería una X, ¿verdad? Ajá. Sí. Y aquí okay. sería un palito. Un palito. <ríe> sí. Vaya. Y de Frank. Ride a, ride horse. a horse. Frank, 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 Frank. Mm, no puede. No, un... no puede. I can't. Frank can't. Can. Yeah. La otra sería. He, he play chess. He cannot he, he play. He cannot play chess. Play chess. Uh. Uh, y volvemos con Bob. Roll skate. Wait, 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 wait. Dice que no, no puede. No, no puede. Sería Bob. Can Bob roller skate. Can roller skate. Sí. Y el último, Melissa, Raise a Heart. Melissa, sí puede. ¿Verdad? Sí, sí puede, sí ¿Eh? puede. Ken Wright. Ken Wright. Wright a Heart. Vale. Esa sería la primera parte. La segunda, vamos a responderle. Yo entendí responderle. Sí, así sería. Yes. La número 5 no, la era negativa, era Ken o Ken. Pero ahora te la voy a poner. La 5 era. Yo la noté negativa. como Ken. Negat Negativa. Ken. Ajá, es negativa. 
Aparecita eso sería no. He can't. La de Frank, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Sí, así sería. Ok. Pero hay que ver las imágenes siempre, ¿verdad? Porque dice can roll skate. Puede él. Yes. Yes, Emma. Yes, Emma can do, do, do magic tricks, ¿va? Mm -hmm. De ahí, Melissa. Melissa, roller skate. También, yes. Similar, yes. Melissa can. Yes, Melissa can. La otra es can Bob ride a horse. No, can can not. Can not. Can no. No can no pa. Sería. No he no. can't. No he can't. Ajá. No he can't. No he can't. Uh -huh. right. a horse. Sí, puede usar el he o el she. Ajá, es que en el otro ejemplo sí, así restan las respuestas al negativo. Uh -huh. Emma play cheese. No. No, she can't. Vaya, la última. ¿Quién mm -hmm. Frank y Emma do magic tricks? Sí. Mm, Frank y Emma. Mm -hmm. Sí. <coughs> yes, they. Yes, they. Mm -hmm. Can. Desde they can. Uh -huh. mm -hmm. Sí, yo creo que ya es compañero. Eso lo puedo creer. Mm -hmm. She can. Uh, she can. Yes. Uh, four. La cuatro. Con, dice, ¿puede Bob eh, correr mi caballo o cabalgar sería? Este. No. Bob. He can't. He can't. Yes. La cinco. Can in my play cheese. No, chica, can no, no puede. <ríe> sí, estuvo <ríe> bien, estuvo bien. <ríe> so perfect. A ver, a ver la, la última que nos ayude, Elizabeth. Dice: Can Frank and Emma do magic tricks? <ríe> She can't. Yes, but son dos personas. Can no, Frank and Emma. Can Frank and Emma do magic tricks? They they can. Ajá. Uh -huh. Sí. Así está bien. Ajá, está muy bien. Está perfecto. <laughs> Sí, no sé si hay alguna pregunta o algo que podamos resolver ahorita. Pregunten sin vergüenza. Sin vergüenza. Por mí todo bien. Sí, igual por mi parte todo bien. Ahí estaría entonces. Ok. Voy a buscar la, la otra imagen. Hola. Dele, dele. Ah, ya volvimos. Ya. <risa>
Oh, me escucharon. Hello. <risa> oh, no. <risa> oh, no. Pero no me escucharon. <risa> ya, no ya no me aparece en mi grupo. Really? <risa> ok, one second, please. I just need to disconnect my computer. Oh, my All right. Okay, let's have the second attendance before we check the exercise. Here we go. Balmore. Present. Carlos. Present. Cesar. I'm here. Claudia. I'm present. Daniel. Present teacher. Edwin. Present teacher. Emerson. <coughs> Present teacher, pero voy manejando. Okay, <laughs> careful. Eric. Present. Hi. All right, Jacob or Jacob. Present teacher. <laughs> Jocelyn. Present teacher. Jorge. Julio. Present teacher. Thank you. Carla. Thank you. <laughs> Thank you. Yes. All right. Carla here. Dailin. I'm here. Maria Jesus. I'm here, teacher. Mario. Se me fue el inter. Mario. I'm here. Melissa. Present. All right, Sergio. Present, teacher. And Wilfred. Present. All right. Can we start an exercise? You want to, to check the exercise? Yes. Yeah. <laughs> Vaya, pues, three minutes, porque ven el restroom. Pero ya empezó a correr el tiempo. Sí. <laughs> the best part of the class. Yes, I love Pero los que están driving no van al restaurante. <laughs> Teacher, yo tengo una pregunta. I have a question. Tell me. Eh, en cuanto a las tareas. Por ejemplo, esta semana solo tendríamos que hacer la tarea de, no sé, son la cinco sesión, tareas a la semana. Una sesión uno. Uh -huh. Toda la sesión uno, ¿verdad? Sí. Yes. Ah, esa era mi pregunta, okay. pregunta no, porque no. como habíamos comenzado martes. Sí, por eso... ajá, pero prácticamente la última clase, digamos que la clase cinco es como un repaso de todas la, las clases que se han visto previamente. Ah, ok, está uh -huh. bien. Sí, esa era mi, mi mayor pregunta, pero también estaba pensando eso de, de ver, porque yo ayer dije, voy a hacer tareas y las terminé rápido y, de, y fue como... <risa> no problem, es muy that's, rápido. Okay. that's okay. No, 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 lo que pasa es que yo dije es muy poquito, pues mm. no sé si es que solo yo hice ese poquito o son más y no Ya vamos a comparar para, para, ver si, para ver si estamos resolviendo lo que es de, o lo que debería ser así uh -huh. por okay. favor porque yo digo o sea las hice pero yo dije como que qué poquito no sé Esto si era todo poquito, <risa> o será que estoy mal y me hace falta más y no sé dónde hallarlo no worry ahorita lo vamos a comparar pero puede ser la de nosotros verdad gracias yes <risa> all right
Okay. I'm back. Hi. Hey. Hey, hey. Very fast. Very fast. I say go to the restroom only. <laughs> okay. Only emergencies. Okay. Let's see, Frank, Melissa, Bob, and Emma. The first exercise. One second. Let me to move something from here. All right. Here we go. Melissa can or can't play chess? Can. Affirmative or negative? Affirmative. <laughs> All right, she can play chess. Really? Really, really, really. All right. Next, Bob can or can't do magic? Can. Magic tricks. Bob can do your magic tricks. He can. Affirmative or negative? Affirmative. Affirmative. Vamos a ver la image porque si me regreso en este slide se me pierde el trabajo. That is Bob, right? Yes. He can do my yes. trick. Yes, that's right. Mm -hmm. Frank can or can't ride a horse? Can't. Can't. Can't ride a horse. Can't ride a horse. Can't. All right. Emma can or yeah. can't sing? Can. Affirmative. Oh, she can. She can sing, right? Mm -hmm. Okay, Bob can or can't roller or skate? Can't. Can't. He can't roller or skate. In negative, right. And Melissa can or can't ride a horse? Can. 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 She can't. No, she can ride a horse. <laughs> All right. She can. She can ride a horse. All right. What about look at the chart and answer the following mm -hmm. question? Can Frank roller skate? Yes, she can roller skate. Yes, he can. Okay, can Frank roller skate? Yes, he can. Can, if you want yes. to, uh, yes, if you want to give a short answer, you have to say, yes, he can. Punto. Si usted quiere explicar más, usted continúa la idea y dice, he can roller skate. Pero eso ya es opcional. Con que responda, puede o no puede, ya, yeah, y no. Ok. Roller skate. Hold on. No, right? Mm -hmm. But just he can. Or no, he can't. He cannot roller skate, right? But in this case, yes, he can. He can roller skate. Can Emma do magic tricks? Yes, she can. Yeah, she can? Oh, yeah. Yeah, she can. No, we have a corta. Okay, because we know that she can do magic tricks. Can Melissa roller skate? Yes, she can. Yes, yeah, she can. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, yeah, she can. Yes. All right. Yes, she can. Mm -hmm. Can Bob ride a horse? No. no. He can't. He no, can't. he can't. He can't. That means he can not, right? No, he can't. Can Emma play chess? No. No, uh, she can't. No, she can't. All right. Mm -hmm. 
Now she comes. All right, Kim Frank and Emma do magic tricks. Frank and yes, Emma. they can. That's right. Yes, they can because it's two people, right? Yes, they can. And that's it. Así estaba esto muy sencillo, muy easy peasy. Correct? Así la quedó? Yes. Perfect. No questions? ¿Alguna question? No question. No questions, no answers. Nah. <laughs> All right. So we can erase everything. Veamos. Todavía tenemos algunas. Como siguen teniendo ustedes la imagen. Eso lo vamos a resolver desde acá. Esto está tan fácil como poner un chequecito. True or false. Aquí True. dice verdadero, falso, ¿verdad? Melissa and Emma can roller skate. True. True. All right. Frank and Bob can't ride a horse. Mm. Uh -huh. uh, false. 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 Frank and Bob. Uh -huh, Frank and can't, can't, uh -huh, can't ride a horse. No pueden. True, porque está diciendo que no pueden. Y es cierto, no, no pueden. Puede. Uh -huh. <laughs> They can't. <laughs> All right. Frank yes. can play chess. Balls. Balls. Because he can't, right? All right, both can sing. True. 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 Melissa can do magic tricks. False. 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 She can't. False. Can't. Mm -hmm. And Emma can ride a horse? Mm. False. 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 Emma can ride a horse, that's not true. <laughs> yes, yeah, she can't. No, she can't, right? Can't. No. Uh -huh, so it's false. She false. can't. She can't. She All can't. right. So, este es el uso de el can para possibility. ¿Puede posible para esta persona hacer esto? Yes. He or she can. Yes, I can. Yes, we can. Yes, they can. Pero si no es posible, no. I can't. No, he can't. No, he can't. No, she can't. Right? And questions. Okay. Oh, information questions. Where can you? For example, I ask you, where can you uh, make photocopies? Information. Where can you make photocopies? Is it, oh, I can make photocopies at the, the office. At the office, at the main reception, or at the copy station. No sé, tienen algún área donde puedan hacer photocopies at work? Or you say, no, there's not a place where I can make photocopies at work. I have to pay outside, or I have to order the photocopies from another business, right? So, but I'm asking where, I'm asking for information, right? So this was practically some of the practice that we missed yesterday. Bueno, vamos a pasar a un punto de nuestra agenda en la que empezamos a discutir otras cosas, pero déjenme, solo les muestro desde su manual where you can find this. Okay, we just finish this and empezamos con esta parte. So, el objetivo de esta lección es to give, to ask and give information about one's or other's achievements. O sea, pues, ¿qué es achievement? Por Dios santo. 
<risa> Chipmen son las cosas que se traen por barco, o sea, los, las cosas que mm. se importan, las cosas que se, en, si se mandan a traer, obviamente, vienen, pues, son muy pesadas, obviamente, y es el transporte del, del la industria, del business, que las cosas vienen por barco, por eso se llama Chipmen, viene de chip, right? And brainstorm about the different methods that your workplace sends products or materials to others. También puede ser que si ustedes tienen algún negocio o algo, puede ser que envíen también cosas. No necesariamente las mandan a traer. Right? So that can be other. Okay? Y acá tenemos una information. This is. Check the information in the following shipment labels. Esto es como el tag que se le pone, me imagino. Okay. From Travelers Inc. 23, Glen Ray, St. Carlos, California, 0570, made in the U.S. Literal Road, 34, La Unión, El Salvador, que tiene otro number. El tracking number, esto es como el, el número de, para estar... Chequeando, ¿verdad? ¿Dónde va? Para estar tracking. Para estar viendo el recorrido. The quantity. 65 units. The shipment. 784. The sender. Como el, el que envía. Y aquí tienen otros nombres. Que este, pues, no lo sé para qué. Supongo que es parte de algún número que ellos controlan y acá tenemos el date que sería 12 4 of 2013 y el net 120 es the weight es como cuánto pesa verdad el peso en total aparte de tratar de descifrar esta información obviamente tenemos estas questions que nos preguntan Read the achievement label information and answer the questions. Aquí es cuestión como de tratar de escanear, buscar la información que nos pide en las questions. What is the achievement address? Por acá está la dirección address, right? What is the mailing address? Mm -hmm. The mailing address. And how many units are in the package? ¿Cuántas unidades en el package? And what is the manufacturing date? Manufacturing date, okay. I don't really find it, but manufacturing date? Okay, podría ser este, manufacturing date. Yes. En el tiempo que fue manufacturado, all right. Yes, must be that one. El de mailing address y el shipping address. Ok, ¿de dónde se está enviando? ¿Hacia dónde se está enviando? Estos serían las dos address, ¿verdad? Ok. Me just do something right here. Voy a ver. Podemos descifrar esto. Obviously, vamos a hacer esto, pero first things first. Ya lo vamos a descifrar. Don't worry. Just one minute. Right here. I need to change something. And then I go. Sorry about my neighbor's dog. Sorry, 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 sorry. All right, let's continue. Okay, here there are some questions. What are some mechanisms in which products are transported and what does exporting mean? Es como para empezar a hablar de este contenido, ¿verdad? ¿Qué significa el exportar? 
y cuáles son algunos de los mecanismos que utilizamos para transportar productos, lo que les mencionaba, ¿verdad? Obviamente si los productos van a ser transportados de aquí a Europa o de China a Centroamérica, el mecanismo va a diferir que si es transportado en agua de aquí a Guatemala, right? So, usually when, I mean, long distances, are required the transportation is usually shipping and probably if it is just from here to Guatemala or probably all over Central America maybe is transported on land or by terrestrial transportation like by trucks right containers but those are Exportation or exporting means sending from one country to other countries, right? So that's what we have to start talking about. And aquí están algunos de los conceptos que vamos a empezar a utilizar. Shipments, shipping address, mailing address, manufacturing date, and exporting label. Aquí están los conceptos, están las definiciones. Así que vamos a tomar un tiempo para tratar de hacer el match. Ok, I'm going to read the definition y ustedes vayan tratando de unir las ideas, ok? It's an address where a buyer wants their merchandise delivered to. Es una dirección donde el comprador quiere que se le, se le lleve, se le vaya a dejar la mercancía, right? So, it's the day that the product was produced in compliance with an industry. Ya la fecha en la que el producto fue creado, right? Obviamente eso tiene que ver con diferentes tipos de industria. So, the action of shipping or transporting goods, la acción de transportar bienes, The address to which a person's mail should be sent. Ok, la dirección a la cual el correo debe ser enviado. And the etiquette of a product with a specific information. La etiqueta de un producto con información específica. Ok. So... I think when you also travel, también cuando uno viaja, con este tipo de the etiquettes, ¿verdad? En las, en las bags, en las luggage, pero obviamente esto es mucho más grande. O sea, magnitud es mucho más grande. Ok. So, ¿qué consideran que sería la definición de shipments? Después de haber leído las definiciones. Mm -hmm. The action the, of the action shipping. Of shipping. Yeah, the action of shipping. Right. Yes. That would be. The action of shipping or transporting goods. That's right. What about shipping address? It's an address. It's an address. Where, uh, the address to which a person's mail shall be sent. Mm hmm. The shipping address is the address where the buyer or to which a person's mail should be sent. Okay. Address mm -hmm. where a buyer will the merchandise. All right. Sí, estamos hablando de la dirección de a mm -hmm. donde se debe mandar el embarque, ¿verdad? O sea, es donde el buyer quiere que le vayan a dejar the merchandise. All right. Mailing address? The address, the address to which a person's That's the address to which a person's mail should be sent, right? And manufacturing date? Is the day the day is produced in compliance with the day that the product was produced in compliance with an, an industry. 
And the exporting label. The etiquette for from with your specific information. Oh, that's right. The etiquette of a product with a specific information. That's right. That was easy, wasn't it? <laughs> bueno, y eso es lo que les están, obviamente, mostrando, ¿verdad? Hmm. Yes. La información que tienen como el example en el manual. All right, I'm sorry. I just didn't want you to listen to my dogs barking. All right, so this is the example that we already have in the manual. Let's move on. Okay. The quantity, we have 65 units, right? The shipment, <clears throat> the sender, okay, the manufacturing date, right? That's the meaning. All right, this would be if it's a method, the net weight. Y aquí tenemos las questions acerca de este etiquette, the chipping, right? So how are you going to do this? Vamos a discutir las questions, okay? Y de acuerdo a la información que le dan en el etiquette, así vamos a responder estas questions. All right. One second, please. Yes. Let me... Open the breakout rooms. Ajá, la dirección sería Literal Road. No, sería Glen, Glen White. Glen San White, Carlos. San Carlos. Mm -hmm. yeah. no Glen Way. Glen Way. No sería desde Traverse in. Ajá, Travers, es cierto. In... Mm. Travers in 23. Ahí sería Travers. Bueno, sí. Ahí abajo. Wait. What is the mining address? Sería no. Litoral Road number 34 La Unión, Salvador. Yes. Okay.
creo que está esta música al, está al revés sería pues de chip y nada es un de ustedes donde uno es la dirección de envío y mailing address Eh, claro. ver. ¿En cuál? Perdón. Sí, es la, la o, el, el día en day, sería eso que nos aparece arriba, que es el 12-4-2013. Ok. Uh -huh. Yo creo que así queda. For... What is the manufacturing date? The manufacturing day is 12 April, uh, 12 for uh, 20, 2013. It's the 12 April 2013. 2013. How could we say 2013? It would be... No sé, 2000. Uh, 2000. Uh, 2000. 3, 3, 3. No, 13. 2013. Ah, ok. Uh -huh. Sí. Es la dirección del, del código postal. Hola. ¿Cuál es el mailing address? Perdón. Yo le estoy haciendo la pregunta, ¿cuál es? ¿Mm? Eh... It's a Panamericana kilometer 45. How many units are in the package? In your It's company? A 52. What is the manufacturing date? It's a 25 and 11. Um, twenty, twenty-two. Pregúntame usted a mí. What is the shipping address? Uh, is Flor Blanca, eh, Avenida, and Way, and. En San Salvador. No, sorry, okay. en Salvador. Okay. It's a uh, what is the mailing address? Is there uh, principal, ¿cómo se dice? Principal. Principal. First. Is the 25 Avenue and um, one one hundred eighty San Salvador? How much? How many units are in the package? The company just. Unit R, approximately two hundred twenty two. Okay, and what is the manufacturing date? Date um, is will be the Ten, 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 March, uh, two, no, twenty, 
All right, finish. Finish practicing. Sure. Yes, of course. Nice. Let's see. Just double check. What is the shipping address? Did you practice? The shipping address is literal to literal road. Mm -hmm. Mm -hmm. Sixty-four, La Unión, El Salvador. All right, that's the way you did it. All right. <laughs> and the mailing address. All right, I think it's the other way, right? Drivers in. Okay. 23 Glenway, St. Carlos, California. Mm -hmm. Mm -hmm. All right, how many units are in the package? It was easy. 65, 65 units. units and the manufacturing date 12 12 12 4 that is December 4th mm -hmm. December 12th December 4th Four. 2013 uh -huh. mm -hmm. all right here there is a doubt okay with the shipping address and the mailing address right quedamos de que shipping address es el lugar a donde quiero que lleven el producto right mm. y mailing address a la dirección a la que se debe notificar right so yes creo que acá el El screenshot que igual yo les compartí ya decía What is the shipping address? Es decir, Cleanway, San Carlos, California, right? Y aquí dice from to. Ok. So, obviamente de acá ellos notifican a esta dirección. Y entonces este es el mailing address. Pero se debe ir a dejar el producto acá. Travelers Inc. Cleanway, San Carlos. So, in order, they will change that if they had put it like Alright? But the image I already sent them. Alright. Let me add it. I just want to switch the presentation. Just go on this one. Sorry, teacher. I don't understand. Aha. Me perdí. Es que no entiendo. Lo de shipping and mailing address. Sí. Bye. Shipping address es el lugar físico uh -huh. a donde quiere que vayan a dejar el producto. En este caso sería. Total. En este caso sería a California. Como que usted okay. está exportando algo del de Salvador a los Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Y ya cuando llegó allá, de allí, de ese lugar, le van a notificar a usted acá en el país. Okay. Por eso ¿ha? sería la, la, la Literal Road 34 en la Unión. Um, y ya llegaron las cosas. Y que sí. a repetir, lo puedo repetir nuevamente. Sí, es... sí. <risa> eh, eh, sí, es que a mí me confunde, me confunde el from y el to porque no entiendo, no entendía eso. De... Vaya. 
Ajá. En español, shipping address es la dirección donde se van a llevar las cosas físicas. Si usted está exportando de acá de El Salvador a los Estados Unidos, en este caso, porque es lo, según el, el etiquette, ¿verdad? El label de la información que tienen los productos, los contenedores, los packages, lo que sea que uh -huh. se esté enviando. Entonces, allá en Estados Unidos, aquí dice Travelers Inn 23 Greenway San Carlos, California, 0570. Hasta este lugar tienen que llegar los productos, las cosas. Allí es el shipping address. ¿Hasta dónde se va a ir a dejar el embarque? ¿Ya? Teacher. Yes. Pero, pero ¿y si dice from, no es de, que viene de, de tal lugar. Sí. Pero yo este... creo que allí es donde nos confundimos. Ajá. Sí, entiendo sí. Y, el tú, de... y el tú es para. Entonces ah, ahí es donde nos, nos enredamos todos con las direcciones. Correcto. Teacher, teacher, solo una pregunta. Dígame. Eh, eh, yo sí he escuchado bastante por, y, y he manejado esto, pero me ha confundido. Por ejemplo, nosotros cuando importamos repuestos, uh -huh. decimos mantenemos el shipping en Miami. Uh -huh. Está el shipping en Miami. Entonces, por ejemplo, se compran cosas en China y el chip, llegan al shipping de Miami. Uh -huh. Entonces, no sé si es, es similar a esto. O sea, Para mí esta es una importación. Es una importación que viene de Estados Unidos a El Salvador. Correcto. Uh -huh. Para mí. Uh -huh. Ah, sí se ve. Así, sí, yo creo que esa es la, es la idea que, que da. Yo lo interpreto como que es algo que se va de acá y al lugar de shipping notifica a dónde, a, o sea, hacia El Salvador que ya llegó. Por eso, no teacher, es, es, disculpe, es, es que, es que ese, ese de viene hacia ¿Sí? dónde va. La número uno, como de dónde, yo sí le entiendo como de dónde viene y el dos, sí, como que es que como que va. si fuera un sticker de, de, no sé, ajá, es como que si dijera este paquete viene de tal lado uh, y va ah, para y tal, tal lado. lado. Tal cual como una carta. Sí, pero es como que si fuera un paquete que llevan las tarimas o el, el, como que si fuera... La información que lleva el producto. Sí. Hacia dónde va y de eso, dónde Eso viene. es, prácticamente. Pero lo que, lo que estamos tratando de descifrar es lo que nos decía el compañero. El shipping buyer, cuando llega a, a un lugar, esa es la persona que notifica a dónde lo enviaron. Vale, déjeme, déjeme solo reviso algo. Teacher, entonces no sería... Un, un sticker de exportación, sino que de importación. No. O al Correcto, revés. Una importación, Sería como una importación. un sticker de información, creo. Sí, una información. Uh -huh. de... Solo un segundito, déjame corroborar algo por acá. Esto... Sí, es que todas las empresas tienen los shipping, o sea, como almacenajes en ciertos puertos. Uh -huh. Entonces, todo lo recogen, eh, por ejemplo, un digamos, zona, yo compré una un zona. zona. Ajá, entonces ahí están llegando todas las cosas y el shipping viene aquí al país ¿no? para acá, pero que viene, digamos, de otro país, llega el shipping, más que todo en Miami, que está la mayor uh -huh. parte, ¿ya? Entonces luego vienen hacia, hacia acá, uh -huh. pero vienen, digamos, de China o el mismo Estados Unidos, llega ahí al shipping que está en, en un bodeaje, prácticamente, es lo que yo entendía. Pero okay. ahí el shipping es la de preparación para sacarlo o recibirlo. Bueno, déjeme, déjeme corroborar porque yo, yo tenía entendido que era así, pero honestly, ustedes son más expertos porque ustedes están en el área. I never done any shipping, ¿ok? Uh -huh. Sí. Sí, así realmente lo habían explicado como tenía yo la información, pero si puede ser así, no hay problema. Solo le invertimos el orden. And you are the ones, you are the expert, but that, la situación la había entendido de esa manera, pero I might be wrong. Igual suena lógico lo que dicen, pues tiene sentido que de dónde a dónde, ¿verdad? Eh, o sea, teacher. Como una carta. From to. Teacher. Mm -hmm. Yes. Este, bueno, yo que manejo realmente eso, que estoy en exportaciones, mm -hmm. Mm -hmm. Eh, se maneja según así como está la información, ¿verdad? A la hora de, de la facturación y todo mm -hmm. eso. ¿Se escribe el lugar de dónde proviene? ¿Hacia dónde va? Uh -huh. 
uh -huh. es el destino y es similar a lo que está ahí en, como en la tipo carta. Uh -huh. Entonces es, el... es textual, así como es from textual. To... Uh -huh. Sí, okay. no, es, no, no hay un intermediario, uh -huh. porque ya, por ejemplo, por eso siguen un, un cierto proceso eh, que se llama import y export. Uh -huh. Ya ese es el papeleo con aduana y, y todo eso ya lo realiza, pero ya ese procedimiento ya va todo sellado, verificado, e incluso ya um, según trabaje la compañía uh -huh. a la hora de exportar, eh, lo que va en el contenedor hasta incluso puede llevar hasta fotos uh -huh. de lo que va incluido para a la hora de mandar el, el paquete o la, etiquette, la en, carga. En, en el label. Ajá, en la etiqueta. Uh -huh. Por ejemplo, va la cantidad de unidades, todo eso se maneja. Ok, entonces es, es textual, solo invertimos el orden de las de las address. Sí, así sería. Ok, so wait a second. Déjenme regresar entonces. Y acá vamos a mover esta parte. Entonces, the shipping address sería literal row 34, la unión. Para el caso. Yes. Ajá. Uh -huh. And the mailing address sería Glenway, San Carlos, California. Exacto. All right. Ok, bueno, solo invierta la. Ahorita no lo voy a poder editar porque sí estaba como screenshot. So, give me one second. I'll be able to do it later. All right. Let's see. We have this information here. But it's all right. No problem. And thanks for the heads up. Okay. Lo demás estaba completo. ¿Ya? Yeah? Okay, good. Veamos. Just for reference. Pero, pero reference. La siguiente parte que debemos ver es la parte del going to. Tenía también el caso de los compañeros que estaban preguntando si los ejercicios de la plataforma eran todos los que estaban ahí o si habían hecho menos, si habían hecho más. Pues... Voy a dar ¿qué? unos dos minutitos para que verifiquemos cuántas tareas eran. A mí me parecen... Todo de la 3, una 4. Ajá. Let me see. 3, 5. ¿Eran 5 tareas nada más de la sesión 1 o tenían más? ¿Ya revisaron? Ahorita estoy uh -huh. entrando. Vaya, veamos. Cinco. Cinco nada más, ¿verdad? Sí. Vaya. Yes, yes. Purchasing and storing. Sí, yes. All right. So you have, yes. One, two, three, four, and would be five. Eso sería todo. ¿Hay algún problema con alguna de las tareas? ¿Alguna inconsistencia? ¿Alguna dificultad que hayan tenido? No, no yet. <ríe> ok. Vaya, veamos. La de la Solo tarea. tenemos una pregunta. Tell me. Ah. Eh, la plataforma para enviar las las tareas en caso de nosotros que comenzamos el martes se uh -huh. cerraría hoy o el lunes yo sugiero que lo traten de terminar entre hoy mañana en la mañana si sí, hoy que... ajá, hoy ya es como muy difícil muy tarde pero al menos mañana en la mañana al más tardar a las 11 que ya que hayan terminado las cinco tareas de la sesión 1 o sea, sí tiene sentido porque empezamos el martes, pero generalmente es la, la clase 5 es como más repaso. Yo sé que todavía no hemos logrado ver el going to, pero es la tarea 5, veo que ni siquiera incluye el going to, no habría como solo es vocabulary, ¿sí? 
Yo tenía como la, la gran zozobra que ustedes iban a estar resolviendo. El video. Bueno, la Ford de hecho tiene going to, pero está como bien. Son que, ¿cuántos ejercicios nada más? Cinco oraciones, right? So, es prácticamente la conjugación del verb to be. I, no voy a decir are, ¿verdad? entonces digo I am going to work. El verbo sigue en base form. ¿Sí? Entonces, como esa es la única tarea que quizás no hemos visto el tema a detalle, pero resuélvanlo. O sea, ustedes traten de hacer su mejor esfuerzo. E igual, si hay alguna corrección que hacer después de que hayamos practicado la estructura, pues la hacen. That's not a problem. Pero ustedes hagan su avance a, a más tardar hasta mañana al mediodía. Gracias, teacher. Eso right. No problems. ¿Algo más? Anything else? No. Bueno, stop. Vamos a hacer nuestra última tendencia. Valmore. Present. Carlos. Present. César. I'm here. Claudia. Present. Daniel. Daniel. Present, teacher. Daniel, una consulta. ¿Usted podría participar en la sesión de one on one? Uh, no, no ahora, teacher, porque aún estoy en el trabajo. Ok, perfecto. No problem. Edwin. Present. ¿Usted podría participar, Edwin? Yes. All right. Emerson. Present, teacher. Eric. Present, teacher. All right. Jacobo. Present, teacher. Jocelyn. Present teacher. Jorge. Present. Julio. Present teacher. Carla. Present. Lailin. Present teacher. María. Present. Melissa. Sergio. Present. Present teacher. Y Wilfredo. Present. All right, good. Bueno, nos quedamos entonces con Edwin. Y luego nos quedarían pendiente Claudia y Daniel, porque no, bueno, Claudia es working and, and Daniel is working too. Ok. So, have a nice weekend. See you on Monday. Hey, good night. Good night. Bye. Have a good weekend. Thank you. <laughs> Waiting. All right. <laughs> All right. Edwin, tell me about your experience studying English. En español o en inglés? <laughs> in English or in Spanish? As you wish. Okay. Pues. I think so. This. Is very easy English in this moment. Mm -hmm. For example, the the proposition and the auxiliary is. Mm -hmm. uh, no sé cómo decir opciones que ya había visto antes. Okay. And and, and total, entonces, uh, right now it is a uh, uh, retroalimentación. No sé cómo es. Review. Review. Mm -hmm. The tense. All right. That's great. That's good to know. And I see that you have vocabulary, that you already know this structure, that you help your partner, and that is really good. Okay. And what about your experience studying English before? You don't have to, like, be specific, but tell me how many times, how long you have been studying. Mm. How many long term? Mm -hmm. Like for two years, for three years, long time ago. Uh, no le entendí la verdad. <laughs> <laughs> like, ¿Cómo ha sido o por cuánto tiempo ha estudiado inglés o hace cuánto tiempo? Uh, pues aprox aproxim aproximadamente. Tres meses, cuatro meses. Here. 
Yes. Nice. Then the year. All right, great. All right. Nice. Do you have any question or any doubt or anything that I can help you with? Si quieren no pasamos a español, no pasa nada. Tranquilo. Ok. ¿Tiene algo con lo que quiere que le ayude? Ah, sí. Este, me trabé un poquito en eso del shipping y de mailing. By a shipping address es directamente de donde viene y el mailing address hacia dónde va. Ah, pues yo lo puse al revés. Este, Ajá. Yo Igual yo lo había entendido así. Ajá. Lo que pasa es que creo que me estaba durmiendo y entonces yo escuché de que así lo había dicho, entonces así lo anoté. De hecho, yo se lo dije. Ajá, en el ah, vocabulary. Bueno. Yes. Ok. Y una pero, consulta. Pero la, la aclaración de los compañeros igual es válida. Ajá. Uh -huh. Este, eh, el efecto de la pantalla, ¿cómo lo pone? Ah, el, el background. Yeah. Esto azul. Vaya, está en Zoom desde la computadora o desde el celular. Desde el celular. Ah, vaya, entonces para poner los, los backgrounds tiene que estar desde una computadora porque la versión de Zoom del celular todavía creo que no tiene la posibilidad. Oh. Uh -huh. okay, sí. Okay. Sí, eso, eso lo explica todo. Sí, igual para compartir pantalla no sé si se le, se le dificulta un poco. Sí, yo no puedo hacer eso. Ajá, ajá, literalmente es, es como mucho más fácil desde la, desde la computadora. Pero igual, la resolución está muy bien y la conexión, la recepción de audio también se le escucha muy bien. Así que lo único que no puede estar así como poniendo una playa aquí. Sí, pero eh, ¿tiene, ¿tiene solamente dispositivo celular o tiene computadora? No, solo el dispositivo celular. Ah, ok. So you graduated a long time ago, no se graduó hace poco, porque yo no tendría computer. <risa> porque todos los niños ahora tienen computer. Mejor ellos y no yo. Uh -huh. So, you work in? Yes. Okay, what company do you work for? I work in Taller Sarti. Oh, that's true, you told me. Okay. Yes. Yeah, and you walk to your work, or you take the mm. bus, or you drive a car. No, the bus. I, I take the bus. I take the bus. <laughs> All right, nice. And it's yes. far, far, far. Yes. <laughs> really? Uh, no, I is slow. Okay, the, the bus, bus is, is slow. True, that's yes. true. Public transportation is usually yeah very slow. Mm -hmm. okay. I bored. I get bored, yes. <laughs> <laughs> okay, okay, nice. Where is the, the work located? Um, the location is ubication Gerardo Barrios. Hey, calle, calle Gerardo Barrios. Where is that? Near? Algo más de referencia? Any other uh, reference? It's the front, it's the front of the Mercado Cuscatlán. Oh, really? Yes. Ah, I know. Sí, conozco por ahí. I know the place. So, near the Cuscatlan Park. Yes. Ajá. Uh -huh. And you live? Sorry? And you live in? And you live in... I say, I live in... Ah, okay. Okay, I live in... Uh, Pango. Oh wow, so you come all the way here. I work in oh. Suyapango. Okay. <laughs> and I <laughs> and I travel to Suyapango. Oh, okay. Every day. Oh, yes. Uh, I work in in a company near Plaza Mundo. Really? Mm -hmm. So you are the opposite. <laughs> you come from Soyapango <laughs> and I go to Soyapango. Okay. In the academic? It's a, it's a foundation, una fundación. There is a foundation of a program to teach English and computing. It's in a doc company. Oh, yeah. Mm -hmm. But the program is only for students from high school. 
from San Luis, from Inso, from what is the other thing that this is cool? By a nuevo school. So all this the best students from this school come to the foundation. Okay. Mm -hmm. For to the learn becas? English. Exactly, the scholarship. Okay. Do you know about the students? ¿Alguna vez lo ha, vi lo ha visto a estos estudiantes? Yes. Ah, yes. I see. <laughs> you have friends from the scholar. No, no. When did you graduate from, from high school? ¿Cuándo se graduó from high school? It's 2019. Really? Yes. Sí, lo debía haber visto. <laughs> mm -hmm. they, are, they are famous. <laughs> <laughs> yeah, they are very famous. Yes. Before the pandemic. One year before the pandemic. The next years. Uh-huh. True. And do you continue studying? Uh, yes, in the other year, uh, the, you complete the, the continue the university. Okay, what career are you planning to study? The career is in general industrial. Industrial engineering. So you want to go to the University of El Salvador? No. <laughs> they continue the university technology. Really? Nice. Yeah. <laughs> yes. That's a good idea, actually. <laughs> I graduated from Tecnológica, too. <laughs> <laughs> That's nice. Okay. Well, okay. thank you for volunteering, okay? Okay. Good job. job. Keep practicing. And have a okay. good weekend. And I see you on Monday. Thank right? you. Take care. Good, good night.